ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மசாலா டப்பா பை பிரினிவா இன்றைக்கி நம்ம ஒரு சூப்பரான ஸ்வீட் ரெசிபி ரசமலாய் பார்க்க போகிறோம் இப்போ அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் பாதாம் பிஸ்தா இன்றைக்கி நான் ஒன்றரை லிட்டர் அளவுக்கு ஃபுல் ஃபேட் மில்க் எடுத்திருக்கேன் கூடவே கொஞ்சோண்டு சாஃப்ரான பாலில் கலந்து வச்சுருக்கேன் அப்போ தான் அதோட கலர் நல்லா இறங்கும் ரெண்டு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை ஒரு பெரிய லெமனோட ஜூஸ் இப்போ ரசமலாய்க்கான பால்ஸ் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பேன் ஹீட் பண்ணி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த ஒன்றரை லிட்டர் பாலில் ஒரு லிட்டர் பாலில் சேர்த்துக்கோங்க பால் நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த லெமன் ஜூஸை ஊற்றி நல்லா கழுவி விட்டுக்கோங்க பால் நல்லா திரிஞ்சு வரும் அப்படி உங்களுக்கு பால் கம்ப்ளீட்டாக திரியலன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கூட லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்மளோட பால் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா திரிஞ்சிருச்சு வே தனியாக கடல்ஸ் தனியாக வந்துருச்சு ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்டெயினரில் வெட் காட்டன் கிளாத் போட்டு இது ஸ்டெயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை நம்ம ஒரு வாட்டி கோல்டு வாட்டர் ஊற்றி வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம போட்டு அதோட லெமன் ஃப்ளேவரும் இறங்கும் அதே சமயம் குக்கிங் மெத்தோடும் ஸ்டாப் ஆகும் நம்ம ஸ்டெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் கிடைக்கிற வேவை வேஸ்ட் பண்ணிடாதீங்க இதில் நிறைய ப்ரோட்டீன்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம குக் பண்ணும் போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கையால் கொஞ்சம் ஸ்டெயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த கேர்டல்ஸை கொஞ்சம் வெயிட் வச்சு ஸ்டெயின் பண்ண விட்டுருங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு அப்போ தான் அதில் இருக்க மாய்ச்சரில் இறங்கும் இப்போ நம்மளோட பன்னீர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாய்ச்சரும் இறங்கி ஒரு டைட்டாக வந்திருக்கு ஸோ இந்த சமயத்தில் இதை ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இது ஒரு சாஃப்டான டோ ஆகிற வரைக்கும் பன்னீரை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் இப்போ நான் பன்னீர் ஒரு சாஃப்ட் டோவாக பிசைஞ்சி வச்சுருக்கேன் இப்போது இதை ரவுண்ட் ரவுண்டாக உருட்டி ஃப்ளாட்டன் பண்ணி வச்சுக்கலாம் எல்லாம் ஒரே சைஸில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதுவும் இல்லாமல் சின்னதாகவே செய்யுங்க ஏன்னா நம்ம இதை சுகர் சிரப்பில் போடுறப்போ இது டபுள் த சைஸாக வரும் இப்போ ரசகுல்லாஸ்க்காக சுகர் சிரப் செய்கிறதுக்காக நான் அஞ்சு கப் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் இந்த அஞ்சு கப் தண்ணி கூட நம்ம ஒரு கப் சர்க்கரை சேர்த்தா போதும் பிகாஸ் இதில் சர்க்கரை கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்கணும்னு தேவையில்லை இப்போ சர்க்கரை நல்லா கரைஞ்சி சுகர் சிரப் நல்லா குதிச்சு வரப்போ நம்ம வச்சிருந்த எல்லா பன்னீர் பால்ஸையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்மளோட பன்னீர் பால்ஸ் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஒரு டென் மினிட்ஸ் மூடி போட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட பன்னீர் சூப்பராக டபுள் த சைஸாக ஃப்ளஃபியாக வந்திருக்கு இதை நம்ம அப்படியே எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ரசமலாய்க்கான மலாய் எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மறுபடியும் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி 
அது கூட நம்ம மிச்சம் வச்சிருக்க ஹாஃப் லிட்டர் மில்க் அசி இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட பால் பொங்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இந்த டைம்ல நம்ம எடுத்து வச்சிருந்த சாஃப்ரோன் மில்க் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம தட்டி வச்சிருந்த ஏலக்காயும் கொஞ்சோண்டு சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுகர் ஒரு முக்கா கப் இப்போதைக்கு சேர்த்துக்கோங்க அப்புறமா சக்கரை பத்தலனா கூட சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சாப் பண்ணி வச்சிருந்த பாதாம் அண்ட் பிஸ்தா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம்ல ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்மளோட மலாய் ரொம்ப திக்காகவும் இருக்கக்கூடாது அதே சமயம் ரொம்ப தண்ணியாகவும் இருக்கக்கூடாது ஏன்னா நம்மளோட மலாய் கூட நம்ம ரசகுல்லா சேர்த்ததுக்கு அப்புறம் இன்னும் கொஞ்சம் கூட திக்காகும் ஸோ இதுதாங்க நம்மளோட மலாய்க்கான கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்த ரசகுல்லாஸை இது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது ஒரு டென் மினிட்ஸ் மீடியம் ஃப்ளேமில் பாயில் பண்ண விட்டுருங்க அப்போ தான் நம்மளோட மலாய் ஃப்ளேவரில் இந்த ரசகுல்லாஸ்குள்ளே சூப்பராக இறங்கும் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட ரசம்லாம் இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இது ஒரு சிக்ஸ் ஹார்ஸ் நம்ம ரெஃப்ரிஜிரேட்டரில் வச்சிடலாம் அப்புறம் சர்வ் பண்ணும் போது கோல்டாகவே சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்